Hi, chào tất cả mọi người, mình là Khoai Chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang Thì các bạn có nhìn thấy phía sau lưng mình không? Phía sau lưng mình là cây cầu cây cầu Rạch Miễu Đi qua cây cầu này thì sẽ đến được tỉnh Bến Tre Và mình đang trên đường về quê ăn Tết Mình đi từ Sài Gòn đến đây là nãy giờ khoảng một tiếng mấy đồng hồ Đây là chiếc xe của mình Có một cái vali ràng ở sau và Cái túi đồ này để là quà dành cho mấy đứa em, mấy đứa cháu ở dưới quê <cười> Thì giờ mình sẽ đi đến đi qua cầu này đến Bến Tre Sau đó là mình sẽ ghé một cái làng nghề chuyên về làm bánh tráng và bánh phòng rất là nổi tiếng ở miền Tây để mình mua bánh tráng mang về cho mẹ mình Cái làng nghề đó tên là bánh tráng Mỹ Lồng và bánh phòng Sơn Đốc Hầu như đứa học sinh nào ở tỉnh Bến Tre đều biết đến cái tên của làng nghề này <cười> Thì bây giờ mình sẽ đến làng nghề đó xong rồi mình nếu mà có tiện mình sẽ quay lại cho mọi người xem cùng nha Rồi bây giờ thì thẳng tiến về Bến Tre <cười> Bây giờ thì mình vừa mới đến uh, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre Và mình đang ở làng nghề bánh tráng Mỹ Long Ở đây là chị Thu Ba Và cô ở đây là đang đổ bánh tráng Gọi là tráng bánh tráng thì đúng hơn ha <cười> Đây là bánh tráng mè, là mè trắng nè Nên các bạn có thể thấy cái hạt mè Nhìn kỹ mới thấy được Bây giờ người ta chuộng mè trắng hay sao vậy chị? hay là mối người ta đặt màu gì thì mình làm màu đó dạ dạ nhà mình làm bánh tráng bao nhiêu năm rồi ha chị ừ hai mấy ba chục năm rồi là làm quanh năm luôn hay là hay là tết mới nhiều chỉ có mùa tết thì mình làm còn ngày thường thì mình 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 người ta đặt thì mình mới làm Dạ ừ, Cái mùi bánh mới đổ xong rất là thơm mùi nước cốt dừa uh. Thì các bạn có thể thấy là Vì trong bột có nước cốt dừa nên khi cái bánh mà vừa đổ xong á Nó có cái độ bóng rất là đẹp Khi mà cái bánh mà nằm lên trên cái rế này Cái hoa văn của cái rế sẽ in vào trong cái bánh Thì khi cái bánh mình gỡ ra nó sẽ rất là đẹp cái này đang bằng lá dừa tươi của mình là một trong những cái loại cây rất là nhiều và đặc trưng của bánh tre nữa dạ yeah. gạo thì là gạo sỏi đặc sản của trà vinh nước cốt dừa là đặc sản của bánh tre dạ yeah. rồi dùng những cái cái tấm rế bằng lá của dừa ủa mà bình thường em thấy người ta đổ sáng sớm xong để trưa phơi cho kịp á chị Sao nhà mình đổ trẻ vậy? Hay là do nhiều quá mình... Từ hồi khi tới giờ đó Ờ, à, là mấy giờ tới giờ? Tới 11 giờ khuya tới giờ đó Dạ, là mình làm từ 11 giờ khuya tới bây giờ là 14, 15 tiếng rồi à. Ui Nó là ăn thua mình làm nhiều là mất Là ăn thua... Mà hai, mình thay phiên nhau người trong nhà đổ hay là một mình chị một chiến mình. đấu luôn? Một mình. Ủa, một mình chiến đấu mười mấy tiếng liên tục luôn hả? Còn uh, buồn ngủ quá, nhảy lên ngủ một xíu vậy làm tiếp <cười> quá quá siêu luôn cái lò rất là đặc biệt nha ở mấy bên đó nhưng mà cái phần chụm củi thì nằm bên đây củi này củi nhãn ha chị sơ ri ha à đấy lửa rất là lớn bên đây còn một cái lò nữa và cái việc mà đổ bánh này thì nó sẽ phụ thuộc vào cái nắng nắng nhiều thì cái năng suất phơi nó mới cao thì mình mới bắt đầu đổ nhiều được chứ nhiều khi mà mình nắng mà nó cứ ươm ươm là nó không không nắng mà cũng không mưa thì rất là khó để mà phơi dạ dạ cho nên tranh thủ mà có nắng bự như vậy là đổ cho nhiều Đây. thơm quá cái bánh này vừa đổ xong rất là thơm mùi nước cốt dừa dạ à đúng rồi cái này nè các bạn khi mà không cần phải phơi lên đổ xong rồi ăn liền rất là ngon nó sẽ dẻo dẻo béo béo nước cốt dừa thơm mè nữa ngon lắm tí xíu mình sẽ xin cô một cái 
một cái bánh ướt để mà mình ăn <cười> cho các bạn xem dạ <cười> cái này là nghề gia truyền của mình hay là mình học ở đâu vậy chị tự nhiên cái mình ở mỹ lòng cái mình biết làm bánh tráng đúng không cũng có bà làm chứ dạ xong rồi mình nhìn thấy dạ mình thấy vậy rồi ở sớm gặp sớm rồi bắt chốt làm 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 biết ra nguyên một ấp luôn. Dạ. Bây giờ cũng biết ông bà. Dạ. Cái đó của mình là bằng gáo dừa hay là bằng? Gáo dừa. Thấy cái đồ mút đó cũng bằng gáo dừa luôn. Cái giá mút. Dạ. À bà đang cuốn lại để làm cái bánh ướt để mà ăn. Đấy gấp làm bốn lại như vậy để xíu nước nguội là có thể ăn được rồi. Dạ, dạ. con cảm ơn. Dạ, dạ. Hơi nóng quá. Thì con qua bên đây ngồi. Đây, đây là cái bánh ướt. Đây khi mà vừa mới đổ xong thì nó rất là dẻo. Thấy chưa? Và rất là thơm mùi nước cốt dừa và có thể cầm như vậy là ăn được luôn. Ôi nhưng mà còn hơi nóng quá để một xíu cho nó nguội bớt. Dạ, mấy cái bánh mà kiểu béo béo nước cốt dừa này là ăn ít thì ngon, ăn nhiều thì ngán à. Uhm. Nó kiểu rất còn nóng á, nên nó khá là dẻo. Gần gần giống như bánh da lợn vậy đó, nhưng mà nó sẽ hơi nhão hơn. Cái này mà để khô một xíu nữa thì nó sẽ cứng bánh lại ăn nó sẽ ngon hơn và rất là béo nha. Ừ. Bạn nào mà có về bánh tre mà ghé Mỹ Lòng á Thì có thể uh, ghé ngang những cái làng nghề làm bánh tráng như vậy nè Xong mình mua một ít bánh, bánh tráng mang về Rồi xin ăn thử cái uh, bánh tráng nóng vừa mới uh, tráng xong Rất là, là, là đặc biệt Nó chỉ hơi hơi mặn mặn thôi Và hơi hơi ngọt nhẹ nữa Cái điểm đặc biệt của bánh tráng Mỹ Lòng á Là rất là béo nước cốt dừa Và dùng cái loại gạo sỏi đặc sản của Trà Vinh Cho nên cái bánh khi mà đổ ra rất là dẻo nè khi mình khi nướng lên á, thì nó không có bị bể bánh và để được rất là lâu và ở gần đây còn có một cái làng nghề nữa là bánh phồng sơn đốc bánh tráng mỹ lòng và bánh phồng sơn đốc là hai cái loại đặc sản mà hầu như đứa học sinh nào ở bến tre nó đều cũng đều được học và đều nghe qua hồi xưa đi thi bức mang sinh rồi đó bức mang sinh hay là kính vạn hoa rồi là thường mấy cái ông ban giám khảo này nọ hay đặt những cái câu hỏi kiểu như vậy đặc sản nổi tiếng của bến tre gì gì đó vào dịp tết là gì là bánh tráng mỹ lòng và bánh phồng sơn đốc nên bây giờ trong đầu mình vẫn còn còn nhớ mãi cái 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 hai cái địa danh này và hầu như tết nào cũng vậy tết nào cũng vậy người bến tre rất là hay mua cái này để mang về nhà giống như là một cái gì đó để mà 23 tháng chạp đem ra nướng bánh tráng để mà cúng ông táo xong rồi Tết cũng sẽ có một cái bịch bánh tráng nướng Nướng sẵn xong rồi bỏ một cục bịch lại á Để dành để ăn vặt ngày Tết Mình vừa mới mua 50 bánh sữa hột gà và 50 bánh bé nước cốt dừa Để mang về quê ăn Tết Bây giờ thì mình sẽ chào tạm biệt cô chú để mà tranh thủ về lại cái mơn Ở ở gần nhà mình có một cái làng hoa rất là rất là nổi tiếng là làng hoa cái mơn mình, Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người xem Ở đây dễ thương quá nè, ngay chỗ cái uh, nắp cống Để ý trong kia là họ trồng cúc mâm xôi, hồi này cũng vậy Bên kia thì là vạn thọ Thường thì mọi người thường hay chở ba ghét rồi tập trung ra xe tải ngoài quốc lộ Hoặc có những chiếc xe tải họ đậu vào trong này luôn Hoặc là có thể họ sẽ chất xuống dưới là ghe xuồng ở dưới này để mà chở đi 
có rất là nhiều cách để vận chuyển hoa bây giờ thì người ta đã 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 bán dần rồi ví dụ hồi xưa các bạn thấy là ở đây những cái chỗ mà bị trống đó là hồi xưa là hoa đặt hết bây giờ họ đã bán bán bớt bán bớt hết khoảng tầm 40 50 phần trăm rồi ví dụ bên đây đây là còn lại nè còn cái mé bên đây là đã bán rồi nè đó cho nên bây giờ nó sẽ không đẹp bằng khoảng 3 bốn ngày trước ba bốn ngày trước thì mình đi nó sẽ đẹp hơn tại vì hoa nó vừa nở và nó còn đầy để thường thì thường là bông sẽ được bao lại bằng giấy kiến nè hoặc là bao lại bằng giấy báo để cho nó đừng có bị gãy để khi mà vận chuyển thì nó vẫn còn giữ được cái hình dáng ban đầu đó dạ nhậu hả <cười> dạ không để thì do là hôm nay mình về trễ quá đáng lẽ là phải về tầm khoảng 19 20 19 20 tháng chạp thì bông ở đây sẽ nhiều hơn các bạn có thể thấy là bây giờ người ta đã bán được khoảng 30 40 phần trăm các số lượng hoa rồi và tầm khoảng 2 3 ngày nữa khoảng tầm 23 24 âm lịch là bông họ sẽ vận chuyển đi hết thường thì chủ nhà họ sẽ bán khoảng hơn một nửa xong họ sẽ chừa một phần lại và họ sẽ cùng gia đình để mà khoảng 23 24 tết sẽ chở đi lên Sài Gòn hoặc là những cái thành phố hoặc những cái địa điểm dạ sao chứ dạ rồi chú đó chú vừa rủ nhậu ngoài trừ hoa tết ra thì mọi người còn có cả trồng mai nè các cái loại cây kiển cây giống à, và họ có những cái tạo hình từ những cây kiển thành ví dụ các bạn có thể thấy từ bây giờ có những cái nhà là bằng cây đó rồi có những cái con hươu con nai con vật này nọ được uống con rồng này nọ uống từ những cái cây kiển ra thì người dân ở đây họ làm rất là nhiều cái loại hình như vậy tại vì đây là quê của mình nên mình hơi nói nhiều xíu anh nha để nha bây giờ mình sẽ đi vòng vòng ở đây để mà tham quan và à, coi có những hình ảnh nào đẹp để mình quay lại mình khoe với mọi người Thì mình đang ở vườn hoa của chú Tư Thành Một trong những vườn hoa rất là nổi tiếng ở khu vực Cái Mơn Hiện nó gọi chung là làng hoa Cái Mơn Nhưng thật sự là nó sẽ nằm ở trên ba huyện Huyện Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc và huyện Chợ Lách nữa Đấy, thì người dân ở khu vực này Bình thường quanh năm thì họ sẽ trồng cây giống và trồng cây kiển Nhưng mà mỗi khi Tết về á Thì khi mà có mặt bằng như vậy mọi người sẽ ươm những cái loại hoa Để mà trồng, để mà cung ứng cho các cái nơi trên đất nước Để mà mọi người chứng Tết <cười> thì giới thiệu với mọi người đây là chú tư hành chủ của cái vườn hoa này <cười> dạ chú mình trồng hoa bao nhiêu lâu rồi chú à, này, nếu mà qua khúc này thì trồng hôm là tháng 6 tháng sáu trước khi mình trồng đó là mình trồng cái cái nhánh con dạ yeah. mình trồng nhánh con rồi sau mình lên mình mới cơi đọt dạ chăm sóc dễ phần mình vô bốn phân nó từ từ dạ yeah. Nói cái này rất là cực là vì mình phải tỉa những cái bông bông đúng, chọt đúng ra hết Ờ à, đúng rồi Dạ Vừa một bông này thôi Dạ Thậm chí tới là, là nó đâm nó đeo hai ba bông vậy nè Mình phải lại mình cũng phải lại bỏ Dạ Chừa một bông lại vậy Dạ Như bông này bây giờ nó không làm lại cái gì Bông này nó cực lắm Dạ Bình thường cũng thấy là mấy cô mấy gì hay để một dọc dù cái ngồi lại dạ dạ xen lẫn trong những cái vườn hoa là các bạn có thấy những cây ổi thì cây ổi nó là một trong những cái loại cây mà có thể xua đuổi bớt những cái con côn trùng tại hồi xưa trên con trồng cam thì cũng hay xen ổi vào đỡ rầy dạ 
Hình như là cái mô hình này hồi trước kia cũng là trồng cam sành trái hỏi nè Dạ Hồi xưa mình đây cũng trồng cam sành nữa chứ Ở đây là có một cái dự án của Dika của Nhật hồi trước Dạ Trồng cam sành trái hỏi Dạ Bây giờ trái hỏi nữa còn lại là Cái góc này từ hồi dự án của Dika À, bạn nào mà có về chợ lách hay là mỏ cài á Những cái dịp gần Tết như vậy thì có rất là nhiều vườn hoa như vậy Thì à, các bạn cứ xin cái người chủ vườn Thì họ sẽ rất là vui vẻ để mà cho mình vào tham quan Miễn là đừng có phá là được à, Nhưng mà có một cái điều lưu ý á, là thường những người mà người ta trồng hoa Người ta sẽ có một cái à, hơi mê tính một xíu là Cái hoa mà chưa nở hoặc là chưa có người à, đặt cọc á Thì thường họ sẽ không có cho mình chụp hình cho vào tham quan thôi Tại vì họ sợ chụp hình như vậy sẽ làm mất cái duyên của cái hoa mất Có hoa nở ra sẽ xấu hoặc là bị ế thương lái người ta không mua Đó, người ta hơi bị mê tính gì đang ở chỗ đó xíu Cho nên, nên các bạn nào mà có về đây thì cũng à, để ý một chút chỗ đó Nhớ hỏi chủ vườn xem là có được phép chụp hình hay không là hãy chụp Thì mình đang ở trong một trong những cánh đồng hoa Hoa bạn thọ rất là đặc trưng ở làng hoa cái mơn Đấy, Thì mọi người ở phía sau lưng này đang uh, bắt đầu gói những cái hoa lại bằng giấy ni lông hoặc giấy báo Để mà bắt đầu vận chuyển sang xe tải ở phía bên kia Để bán cho thương lái hoặc là vận chuyển lên các cái địa điểm bán hoa ở Sài Gòn Sau lưng mình thì có rất là nhiều các em học sinh Sau khi tan học thì đến đây chụp hình Một năm chỉ có một dịp mà <cười> Đấy Thì uh, Đẹp quá cũng lâu lắm rồi mình mới được nhìn lại cánh đồng hoa dưới quê mình như vậy Tại thường hồi xưa đi làm ở Sài Gòn á Là phải tới 24, 25, 26 Tết Nhiều khi 27, 28 à, âm lịch mới được về quê Nên lúc đó thì bông hoa thì người ta đã vận chuyển bán hết rồi Thì à, may mắn là năm nay được về sớm Về sớm nên được ngắm những cái cánh đồng hoa như vậy Cảm giác giống như là nhớ lại cái thời mà học sinh cấp 3, lớp 11, 12 hồi xưa <cười> Bạn nào mà gần Tết á, mà tầm 19, 20, 21 âm lịch Nếu mà có thời gian thì có thể đến làng Hoa Cái Mơn Để mà tham quan những cái cánh đồng hoa, những cái vườn hoa, những cái vườn hoa mà người dân trồng ở khu vực này Nó là một cái gì đó rất là rất là khác biệt và nó rất là đặc biệt á, một năm chỉ có một lần Nếu mà so với làng Hoa Sa Đéc thì làng Hoa Sa Đéc thì được quy hoạch và được uh, quảng bá được gần đây rất là nhiều Và nó có vẻ rất là theo quy chuẩn á Còn làng Hoa của cái mơn thì nó sẽ là cái gì đó truyền thống hơn Giờ thì chắc là mình thẳng tiến về lại nhà thôi Đói bụng không biết ở nhà mẹ đang nấu cái gì để đãi mình ăn đây <cười> Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nhé.